గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు మార్నింగ్ ప్రైమ్ టైమ్ న్యూస్ నేను జ్యోత్స్నా డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్లే ముందు హెడ్లైన్స్ నెల్లూరు జిల్లాకు వాయుగండం నుంచి ముప్పు తప్పింది తెల్లవారుజామున తడ సమీపంలో వాయుగుండం తీరం దాటింది తుఫాన్ గండం తప్పడంతో జిల్లా యంత్రాంగం ఊపిరి పీల్చుకుంది వాయుగుండం అల్పపీడనంగా బలహీనపడనుంది గడిచిన ఆరు గంటల్లో ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో వాయుగుండం తీరం దాటింది దీని ప్రభావంతో మెట్ట ప్రాంతంలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాలోని సోమశిల కండలేరు సహా నీటి వనరులన్నీ జలకళను సంతరించుకున్నాయి సోమశిల జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది ఇప్పటికే సోమశిల జలాశయంలో యాభై ఐదు టీఎంసీల నీరు చేరుకుంది మరిన్ని వివరాలు అందించేందుకు నరసింహ సిద్ధంగా ఉన్నారు నరసింహ గత మూడు రోజులుగా దంచి పుట్టిన భారీ వర్షాలతో జిల్లాలో ఎక్కడికక్కడ లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమయ్యాయి అయితే గతంతో నాకు పోలిస్తే ఈసారి జరిగినటువంటి ఇంత పద్దెనిమిది సెంటీమీటర్ల సరాసరి వర్షపాతం నేపథ్యంలో కూడా ఎక్కడ కూడా వర్షం ఆగిన మరుక్షణమే చుక్క నీరు లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ముఖ్యంగా నెల్లూరు నగరాన్ని గమనించినట్లయితే గతంలో ఏడు నుంచి ఎనిమిది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైనప్పుడు కూడా పడవల్లో జరగాల్సినంత పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి వీటిని ప్రధానమైనటువంటి మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే మొన్న అమరావతి అలాగే విజయవాడను ముంచెత్తిన బుడమేరు లెసన్స్ పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ అధికారులు దానికి అనుసరించి ఇక్కడ పనిచేసినట్లుగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇంత భారీ వర్షాలు వచ్చినా కానీ నెల్లూరు నగరం కాలుకి నీరు తగినంత ఇదిగా ఎలా నిర్వహించగలిగారు ఇందుకు ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకున్నారో నెల్లూరు నగర కమిషనర్ యువ ఐఏఎస్ అధికారి సూర్యతేజ మన దగ్గర ఉన్నారు ఆయన అడిగి ఈ ఆపరేషన్ ఎలా చేశారు దీన్ని ఏ విధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలు మళ్ళీ మరోసారి ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారో మరి విషయాలు కలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం సార్ చెప్పండి ఎంత అంటే గతంతో పోలిస్తే దాదాపు పదిహేనేళ్ళుగా మేము చూస్తున్నాం చిన్న వర్షానికి నెల్లూరు మునిగిపోయేది ఈసారి అలా లేకుండా చేశారు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకున్నారు మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుగానే వర్ష సూచన గురించి తుఫాను గురించి కూడా అందరికీ హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది మనకి సూచన రిసీవ్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి కూడా అధికార యంత్రాంగం మొత్తం కూడా అప్రమత్తమై ముందు నుంచే ప్రికాషనరీ మెజర్స్ అన్ని తీసుకోవడం జరిగింది మనకి నెల్లూరు పట్టణంలో ఉన్న యాభై వార్డులకి సంబంధించి కూడా అందరి సచివాలయ సిబ్బంది కానీ కార్పొరేషన్ అధికారులు కానీ పారిశుద్ధ సిబ్బంది కానీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ టౌన్ ప్లానింగ్ అందరూ కూడా వారి వారి కేటాయించిన విధులు నిర్వర్తించడానికి వర్షం స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నుంచి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ స్థానాల్లో ఉండటం జరిగింది అలానే మనకి ఎక్కడైతే నీటి పారుదల వ్యవస్థ ఉందో ఎక్కడైతే డ్రైన్ అవుట్ అవుతుందో వాటర్ డ్రైన్ అవుట్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటిని కూడా ఒక నెల రోజుల ముందు నుంచే మనం డీసిల్టేషన్ పూడికి తీసివేత పనులు చేయడం జరిగింది దానివల్ల కెనాల్స్ కెపాసిటీ కూడా పెంచడం జరిగింది వాటితో పాటు మనకి మైనర్ డ్రైన్స్ ఇంటి ముందు ఉండే కాలువలు మురుగునీటి వ్యవస్థ ఏవైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మెషినరీని వాడి ఎక్కువ మంది సిబ్బందిని వాడి అవి కూడా తొలగించడం జరిగింది అలానే వర్షం బిగిన అయ్యే ముందు రోజు నుంచి కూడా ఈ యాక్టివిటీస్ చేయడం జరిగింది మెషినరీని కూడా మేము ఎక్కువ ఈ రాష్ట్ర వర్షం ఈ రోజులన్నీ కూడా మెషినరీని ఎక్కువ వాడటం జరిగింది జేసీబీలు వాడడం కటర్స్ వాడడం ట్రాక్టర్స్ వాడడం మోటార్స్ వాడడం అలానే మన నెల్లూరు పట్టణంలో ముఖ్యంగా మూడు అండర్ పాసెస్ ఉంటాయి సో అండర్ పాసెస్ దగ్గర కూడా నీరు నిలవకుండా ప్రతి ఒక్క అండర్ పాస్ దగ్గర కూడా ఐదు మోటార్లు ఒక జనరేటర్ ఇది పెట్టడం జరిగింది వీటన్నిటి వల్ల కూడా వచ్చే నీటు వచ్చినట్టే దాన్ని లిఫ్ట్ చేసి డ్రైన్స్ లోకి పంపించడం జరిగింది అలానే ఏవైతే అవుట్ఫాల్ డ్రైన్స్ మేజర్ డ్రైన్స్ ఉంటాయో అక్కడ కొన్ని కాలనీస్ కి మనకి వ్యవస్థ లేని దగ్గర కూడా అక్కడ టెంపరీగా డ్రైన్స్ ని ముందే వర్షాలకు ముందే తీయడం జరిగింది దానివల్ల పడిన వర్షం పడ్డట్టే ఆ మెయిన్ డ్రైన్స్ లోకి కలిసిపోతా ఉంది ఎస్పెషల్లీ నేషనల్ హైవే ఏదైతే బ్లాకేడ్ లాగా ఉంటుందో అక్కడ కూడా మేము తీసేసి చేయడం వల్ల ఆ నీటి నీరు ఎంత భారీ వర్షం పడ్డా సరే ఆ నీళ్లు ప్రవహించడానికి మార్గం సుగమైంది థ్యాంక్ యూ ఇది ముఖ్యంగా ఇవాళ నెల్లూరు జిల్లాలో ఒకవైపు నెల్లూరు నగర పాలక సంస్థ పరిధులు అంటే సిటీ హెడ్ క్వార్టర్ గా ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో గతంలో కూడా అనేక సార్లు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న పరిస్థితుల్లో ఒక బొడమేరు లెసన్ కావచ్చు ముందుగా తీసుకున్నటువంటి ప్రికాషన్స్ కావచ్చు అధికారులు చెప్తున్నట్టుగా ఇక రెండో వైపుగానే మనం గమనించినట్లయితే నెల్లూరు జిల్లాలో గడిచిన మూడు రోజులుగా కురిసినటువంటి భారీ 
ఎడతలపు లేని వర్షాలతో మొన్నటి వరకు చుక్కనీరు లేకుండా ఎక్కడికక్కడ ఎండిపోయినటువంటి జలవనరులన్నీ కూడా ఇప్పుడు జలకరణ కూడా సంతరించుకున్నాయని కూడా చెప్పుకోవచ్చు దాదాపుగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా చాలా చెరువులు కూడా నిన్నాయి ఇంకోవైపు ఇవాళ సోమశిల జలాశయం నుంచి కూడా కురుస్తున్నటువంటి ఎగువలో కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో సోమశిల జలాశయానికి కూడా వారీగా వరద చేకూరుతూ ఉంది దీనివల్ల రానున్న రెండు సీజన్లో కూడా రెండు పంటలకు కూడా వీలైనంత వర్షాలు తగినంత పంటలకు కూడా నీరు చేరే అవకాశం ఉందని కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా యంత్రాంగం కూడా భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా మరోవైపు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి జ్యోత్స్నా రైట్ రైట్ నరసింహులు ఆంధ్రప్రదేశ్ ను భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి రాయలసీమ జిల్లాలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం ప్రజలకు ఇబ్బందికరంగా మారింది తుఫాన్ ప్రభావంతో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని ముందే తెలుసుకున్న అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల నుంచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు బాధితులను తరించేందుకు అధికార యంత్రాంగం సమాయత్తమైంది సీఎం చంద్రబాబు మంత్రి నారాయణ వేరువేరుగా అధికారులతో సమీక్షించి అప్రమత్తం చేశారు నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడ్డ వాయుగుండం పదిహేను కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకొచ్చింది దీని ప్రభావంతో దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి ప్రకాశం నెల్లూరు తిరుపతి వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో ఆకస్మికంగా భారీ వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం అవసరమైన చోట్ల పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు పూర్తి వివరాలు మనకు కాంతి అందిస్తారు కాంతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడినటువంటి తుఫాను తీవ్రంగా నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లాలో తీరం దాటింది ఈ నేపథ్యంలో వాయుగుండంగా మారి రాష్ట్రంలో అనేక చోట్ల వర్షాలు తేలికపాటి వర్షాల నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించినటువంటి లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు ఎక్కడైతే భారీగా వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయో ఎక్కడ వాతావరణ శాఖ ఇచ్చినటువంటి దీనికి అనుగుణంగా ఈ సహాయక చర్యలన్నీ చేపట్టాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ వస్తా వచ్చే అవకాశం ఉన్న ఏరియాస్ ని ముందుగానే వాతావరణ శాఖ గుర్తించడము అలాగే ఈ ఏదైతే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి కార్యాలయానికి సంబంధించినటువంటి సూచనలు మేరకు ఎక్కడైతే వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్న చోట్ల అలాగే ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేలాగా వర్షాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేలాగా అలాగే ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను కూడా సిద్ధంగా పెట్టుకున్నారు అలాగే మత్స్యకారు ఎవరు కూడా వేటకు వెళ్ళవద్దని ముందుగానే హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగింది అలాగే కృష్ణపట్నం అలాగే మచిలీపట్నం పోర్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి మూడో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికను కూడా జారీ చేశారు అలాగే ఏదైతే కొన్ని చోట్ల దక్షిణ కోస్తా రాయలసీమ జిల్లాల్లోని కొన్ని చోట్ల ఒక మోస్తరు వర్షం పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలు పడతాయి నెల్లూరు ప్రకాశం చిత్తూరు తిరుపతి అన్నమయ్య అలాగే వైఎస్ఆర్ జిల్లాలలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని చెప్పి భావిస్తూ ఉన్నారు ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో అక్కడ సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా సాగాలని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేశారు అలాగే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సైతం ఎక్కడైతే వర్షాలు భారీగా పడే అవకాశం ఉందో అలాగే తుఫాను హెచ్చరికలు ఎక్కడ ఉన్నాయో అక్కడ ఆ జిల్లాలకు సంబంధించినటువంటి అధికారులతోటి అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలను తీసుకొచ్చి ముందుగా పెట్టుకోవడం కావచ్చు అలాగే సహాయక చర్యలు చేపట్టడం వర్షాలు వర్షాలు పడినప్పటికీ కూడా ప్రజలెవరూ కూడా ఇబ్బంది పడేలా పడకుండా ఉండేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలని ముందుగానే ఆదేశాలు జారీ చేశారు దాంతో పాటుగా ఎక్కడెక్కడైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఆ ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్న ప్లేసెస్ లో ముందుగానే సహాయక చర్యలకు కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ చేయాలని చెప్పి సూచనలు జారీ చేశారు ఏదైతే తుఫాను తీరం దాటడంతో మరొక ఈ రోజు లేదా రేపటి వరకు కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది ఎక్కడైతే భారీ వర్షాలు పడతాయో అక్కడ మాత్రం సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు జ్యోత్స్న కే రైట్ కాంతి మొత్తానికి ఈ వర్షాలతో ఏపీలో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది ఎక్కడైతే అలర్ట్ గా ఉండాల్సినటువంటి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి తెలంగాణలో ఈ రోజు రేపు రెయిన్ అలర్ట్ ఇచ్చింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ 
ఇక ఉరుములు మెరుపులు ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలిక పాటి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని ప్రకటించింది ముఖ్యంగా రాగల రెండు గంటల్లో హైదరాబాద్ కు భారీ వర్ష సూచన చేసింది దీంతో ఇప్పటికే జేహెచ్ఎంసీ అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు మరోవైపు జనగామ కామారెడ్డి మెదక్ మల్కాజ్గిరి సిరిసిల్ల నిజామాబాద్ రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి సిద్దిపేట భువనగిరి మహబూబాబాద్ వరంగల్ హనుమకొండ కరీంనగర్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ సూచననిచ్చింది రేపు కూడా ఈ జిల్లాలకు వర్ష సూచన ఉన్నందున ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది తెలంగాణలో ఈ రోజు రేపు రెయిన్ అలర్ట్ జారీ చేసింది హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ ఉరుములు మెరుపులు ఈదురు గాలులతో కూడిన తేలిక పాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది ముఖ్యంగా రాగల రెండు గంటల్లో హైదరాబాద్ కు భారీ వర్ష సూచన చేసింది దీంతో ఇప్పటికే జేహెంసీ అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు మరోవైపు జనగామ కామారెడ్డి మెదక్ మల్కాజ్గిరి సిరిసిల్ల నిజామాబాద్ రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి సిద్దిపేట భువనగిరి మహబూబాబాద్ వరంగల్ హనుమకొండ కరీంనగర్ జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ వర్ష సూచన చేసింది రేపు కూడా ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది వాయుగుండ ప్రభావంతో తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో చెన్నైతో పాటు నాలుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ కొనసాగుతోంది తూత్తుకుడి తిరునల్వేలి జిల్లాల్లో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది తీరం వెంట యాభై ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తుండటంతో పోర్టు ప్రాంతాల్లో నాలుగో ప్రమాద హెచ్చరికలు కొనసాగుతున్నాయి గడిచిన ఇరవై గంటల్లో చెన్నైలోని పలు ఏరియాల్లో రికార్డు వర్షపాతం నమోదైందని ఐఎండి ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది ముంచెత్తుతున్న వర్షాలకు రాష్టంలోని పలు డ్యాంలు నిండుకుండల్లా మారుతున్నాయి వర్షపు నీరు రోడ్లపై పొంగి పొర్లడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంగా మారడంతో జనం తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు తిరువల్లూరు కాంచీపురం మధురైతో పాటు పలు ప్రాంతాల్లో వీధులను వరద ముంచెత్తింది రోడ్లపై మోకాలు లోతు నీరు చేరడంతో పాలు కూరగాయలు వంటి నిత్యావసరాలకు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు మత్స్యకారుల నివాసాల్లోకి సముద్రపు నీరు చేరడంతో తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు రాష్టంలోని తీర ప్రాంతాల్లో మరో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు వాయుగుండం ప్రభావంతో తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దీంతో చెన్నైతో పాటు నాలుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ కొనసాగుతోంది వివరాలు మనకు సురేష్ అందిస్తారు సురేష్ రైట్ చూసిన వాయుగుండ ప్రభావంతో తమిళనాడు రాష్ట్రం చెన్నై అతలాకుతరంగా మారిపోయిందని చెప్పుకోవాలి గడిచిన మూడు రోజులుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి దాదాపు చెన్నై మొత్తం వరద నీరులో చిక్కుకుపోయింది కార్లు కూడా ఫ్లైఓవర్ మీద పార్క్ చేసిన పరిస్థితి నెలకొంది వాయుగుండం తీరం దాటినప్పటికీ మరో రెండు రోజులు వర్షాలు పడుతున్నాయని సమాచారం ఉంది మొత్తం పది జిల్లాలు ఉండగా పది జిల్లాల్లో నాలుగింటికి ఎల్లో అలర్టు మరో ఆరింటికి ఆరెంజ్ అలర్టు తమిళనాడు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ఇప్పటికే చెంగలపట్టు తిరునల్వేలి తూతుకుడి మధురై ప్రాంతాల్లో వర్షం నీరు భారీగా చేరుకుని అక్కడ స్థానికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఎక్కడెక్కడ జనజీవనం అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది అలాగే కూరగాయలు పాలు లభించక చాలా మంది స్థానిక ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఆ రకంగా చూసుకుంటే తమిళనాడు ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేక ఐఎండి ద్వారా యాప్ను క్రియేట్ చేసి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో ప్రజలు ఆ యాప్లో నమోదు చేయాలంటున్నారు మరోవైపు విద్యుత్ కూడా త్వరగా పునరుద్ధరం చేసే విధంగా తమిళనాడు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది మొత్తం పది జిల్లాలకు వర్ష ప్రభావం ఉంది ఇప్పుడు చెన్నైలో స్థానికంగా వర్షం తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వరద నీరు ఇళ్లలోకి చేరుకుంది ఏకంగా రజనీకాంత్ సూపర్ స్టార్ ఇంట్లో కూడా వరద నీరు చేరుకోవడంతో అక్కడ స్థానిక ప్రజలు ఆ కాలనీ వాసులు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరోవైపు తమిళనాడు సహా మొత్తం పది జిల్లాల వర్ష ప్రభావం చూపింది చెంగల్పట్టు తూత్తుకుడి తిరునల్వేలి మధురై అలాగే పూర్తి స్థాయిలో తిరునల్వేలి తిరుణామలయ దగ్గర నుంచి వర్షపాతం ఎక్కువగా నమోదింది టెంపుల్ సిటీ అయిన తమిళనాడులో పలు ఆలయాల్లో కూడా వర్షపు నీరు ఆలయంలోకి చేరుకుందని చెప్పుకోవాలి మరోవైపు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తం చేస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి తరలిస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ వారిని తరలించి వారి పునరాశ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ప్రత్యేకమైన యాప్ ద్వారా వారి ఇబ్బందులను తమిళనాడు ప్రభుత్వం వినూత ఆలోచనతో నిర్ణయించుకుని అక్కడ ఉన్న వారికి సహాయ చర్యలు చేపడుతుంది మరో రాబోయే ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి నలభై గంటల వరకు వర్షం పడబోతున్నట్టుగా సమాచారం అయితే ఉంది ఆ రకంగా ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు తమిళనాడు ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేస్తూనే ఉంది దోషణ రైట్ సురేష్
CM Chandrababu Haryana lo pariyatin chenu naru. Nayab Singh Saini Haryana Mukhya Mantri ka pramanan chenu naru. Aayna aakhwan e mere ko y pramana swikaran ki Chandrababu hazur kanu naru kase patlo. Vijaywada airport nunchi bail deri padakun du gantala ko Chandrababu chendi dar chair kun taru. Panne du gantala nunchi rendu gantala madja panchakula sector five loni dasara ground ko CM Chandrababu vel taru. Akar Nayab Singh Saini pramana swikar ekari kramalo pal gun taru. Atharvata Saintra Mudugantalanunchi, Ratri Edu Gantalavaku Nirvahinche meeting Lopal Guntaru, Tarvata Ratri Padigantalaku Akanunchi, CM Chandra Babu Bailderi, Vijay Varakostar. Kada Haryana Kota Prabhuto Pramana Swikara Kari Kramanlo, Pradhana Mantri Narendra Modi, BJP Agranetalu, Apati Palita Rastrala, Mukya Mantralu, Hazar Kanunaru, Haryana Assembly Yenikalo, Varsaga, Mudosari Vijayani Sadhin China, BJP Kota Prabhuto Yerpatu Sidama Indi, Haryana Lo Exit Pol Sanchanalanu, Talakindulu Chestu, BJP Motan Tomba Sitlalo, Nalabhayan with the Sitlu Gelichundi, Congress Mupayu Sitlake Parmita Mindi, Inikalo Gelichina Mugur Independent Lu Ipatike, Prabhuto Air Patalo, BJP Ki Madhatu Prakatin Charu. Mulugu Dilla, Tadwai Mandalam, Medaranlo, Mantri, Konda Sureka Pariati Charu, Deva Dai Saka, Atavi Saka Mantri Konda Sureka, Kutuma Sabilato Kalsi, Vana Devatal and Darsin Chukunar, Medaram, Samaka Saralamal and Darsin Chukoni, Kutuma Sabilato Kalsi, Mokul Chelin Chukunar, Bartha Konda Murali, Kuturu, Aludu, Manavadito Kalsi, Nilvetu Bangaram, Amavarla Kusamar Pincharu, Kula Devam, Samaka Saralamani, Mantri, Manavadu, Shriams, Murali Krishna Patel, Mokul Chelin Chukovadan Kuchamani, Mokul Chelinchukoni, Nilubet to Bangar and Summer Pinchamani, Mantri Konda Sureka Vivering Char. Samakasala, <laughs> 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 Dada Pumari, Desha Manta Guda Tilsu, Marimana Prabutum, Lake Poda Malna, the Jati, Pandaka, Chile, the Poda, which a Bada Karam Chayalsha, Ausra Menta in Audi, Ikada, Sita Kauka, Jena Bidaga, Yoka Samaka Sarla Machata, Rodi Kosam, Ame Harnishalu, Kurushe and Jarigindi, Rashi Gari Kalam in Chiguda, Nemo, Yoka Samaka Sarla Manu, Hilo Rakala Abur the Chesi, Yuka Bakula Sanka of Pinche Viranga. Rajan Sirisila Jilla, Sirisila Patanam Loni, Sri Shala Lakshmi Venkatesh for a Brahmotsavalu, Angaranga Vibhavanga Kurusautunai, Sri Shala Sreenivasri Brahmotsavalo, Tiroka Vahanam Pai, Madavidulo, Uregutu, Bakhtulaku, Kanvin the Chesaru, Adi Devudi Brahmotsavalo, Pradhana Gatamaina, Maharadotsavan Kari Kramaniki, Lakshaladiman the Bakhtulu Tarali Uchita Mukulitichkunaru. Sumaru, enemy the Vandala Samatra Kupaiga, Cheritra Kaligina, E. Devali and Lo, Pancharatra Agamum Prakaram, Srivariki, Nitya Puja Jerutai. Padden with the Irevayaru Pramthanlo, Mogalailu, Kakati Rajampai, Dandete Kramanlo, Ikari Chenda case of a Swami Vigrahani Kudan, Vamsan Chesar, Atharvata, Ikari Palakulaina, Sardesai Vamsas Tulaku, Kalalo, Sri Lakshmi Venkatesh for a Swami Varu Darsanamichi, Madavia Nadi Tiran Loni, Vajradanti Chetukinda, Tanu, Sila Rupanlo, Unan and Tilipi, Anthar Dhanamayar, Tadarantaram, Desailu, Achetunu Kanan and Chesi, Buminitavi, Sila Rupan Lona, Srivari, Vigrahanite, Shastro Tanga, Ikadi Devali and Lo Pratishin Charu. Anat Nunchi, Brahmo Savalo, Vahana Seval Jerutunai.
నగరాన్ని విస్తరింపజేయాలని రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది విస్తరణకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకోవడంలో వెనుకాడే ప్రసక్తే లేదని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయంలో బిల్డర్స్ తో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు ఫ్యూచర్ సిటీ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ మెట్రో విస్తరణ వరల్డ్ క్లాస్ స్టేడియంలు స్కిల్ యూనివర్సిటీ వంటి గొప్ప ప్రాజెక్టులతో హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచ పట్టణంలో నిలపబోతున్నామని వివరించారు బిల్డర్ సమస్యలను ప్రభుత్వం సానుకూల దృక్పథంతో పరిష్కరించేందుకు సిద్దంగా ఉందన్న విషయాన్ని రాష్ట ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి యావత్ మంత్రి మండలి పంచుకోవాలని కోరినట్లు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క బిల్డర్స్ కు తెలిపారు హైదరాబాద్ నగర విస్తరణలో బిల్డర్స్ పాత్ర బలంగా ఉండాలని రాష్ట ప్రభుత్వం మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటుంది అన్నారు హైదరాబాద్ ను విశ్వనగరంగా మార్చేందుకు తాజా బడ్జెట్ లో పదివేల కోట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం మాత్రమే వీటిని ఖర్చు చేస్తామని చెప్పారు ఇవి బుల్టెన్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎం టీవీ వార్త ఆగదు నిజం దాగదు